Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wapenzi watazamaji wa Sheikh Sharif Majini International elimu kwa wote tunaendelea kutoa elimu kwa watu wetu wote duniani ambao wamekuwa wakinifuatilia katika kurasa zangu za Instagram andika Sheikh Sharif Majini kurasa zangu za YouTube andika Sheikh Sharif Majini utaweza kunipata katika mitandao ya kijamii lakini pia wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia na kutahadharisha na matapeli ambao wamekuwa kitumia jina la Sheikh Sharif Majini kuwatapeli baadhi ya watu nje ya nchi na kusihi sana ndugu yangu wewe ambaye unapenda huduma iliyokuwa bora usithubutu kutuma pesa kwa mtu usiyemjua usithubutu kumfata mtu ili mradi tu umemuona katika Instagram mtu amempostii basi na wewe ukamwamini wako baadhi ya viongozi wasokuwa wema ambao wanatumia nembo na majina ya mashehe maustazi masharifu kukaa katika kuwatapeli watu na kuwaibia watu hiyo ni tahadhari ambayo tumekuwa tukitoa Sheikh Sharif Majini ni mmoja ambaye anapatikana Dar es Salaam Mabibo na watu wengi wanamfahamu Tanzania hakuna ambaye asimfahamu Sheikh Sharif Majini asije mtu akakwambia kwamba Sharif Majini anapatikana Pemba au Sharif Majini anapatikana Zanzibar au Sharif Majini anapatikana Tanga au Sharif Majini anapatikana Sumbawanga au Sharif Majini anapatikana pengine tofauti na Mabibo. Mabibo ni moja na kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam unaweza ukamwagiza aje Mabibo. Namba zangu unaweza kanipigia hizo za WhatsApp kwa wale ambao watu nje ya nchi 0754815552 na 0715815552. YouTube yangu Sheikh Sharif Majini lakini pia unaweza kaingia katika YouTube ya Aden Link ambayo imewekwa hapo YouTube imekuwa ikitoa mafundisho na mada mbalimbali na watu wengi wamekuwa wakipata faida kubwa. Leo tuna nini jipya ambalo dakika zetu 30 tunataka tuzizungumze. Leo tutazungumzia mada inayohusu kijicho. Nini maana ya kijicho? Na kijicho kimekuwa na tafsiri gani? Na kwa nini mtu anaambiwa kwamba wewe una kijicho? Wewe umepigwa taswira yako haionekani. Wewe muonekano wako sio mzuri. Una kijicho na mwingine anaweza kaenda kwa mtaalamu akaambiwa kwamba wewe nyota yako imefifia haina maana yoyote. Kijicho ni namna ambayo mtu anaipata kwa kutazamwa na mwingine. Kijicho ni namna ambayo mtu anaipata kwa kutazamwa na mwingine na anaweza akapata madhara makubwa sana endapo hazitachukuliwa hatua za kisheria anaweza akapata madhara makubwa sana endapo hazitachukuliwa hatua za kisheria Hatua za kisheria ni hatua za kukabiliana na iko kijicho baada ya mtu kuangaliwa kwa ubaya. Lakini unaweza ukapata kijicho kwa sababu ya mali zako ulizokuwa nazo. Unaweza ukapata kijicho kwa sababu ya pesa zako ulizokuwa nazo. Unaweza ukapata kijicho kwa sababu ya mke mzuri uliyekuwa nachi uliyekuwa naye. Mke mzuri ambaye watu wanakuona naye unaweza kusababishiwa kijicho. Mtoto mzuri ambaye watu wanaikuona naye unaweza kusababishiwa kijicho na mwanao gari nzuri uliyokuwa nayo inaweza ikakusababishia kijicho nyumba nzuri uliyokuwa nayo inaweza ikakusababishia kijicho kazi nzuri uliyokuwa nayo inaweza ikakusababishia kijicho mambo matano ambayo yanaweza kamtia mtu kijicho naye akamuharibia maisha yake wanasema alaainu haku tume anatuambia kijicho ni cha kweli tahadhari sana na vijicho vya wanadamu katika makundi ambayo yamekuwa na vijicho sana kwa wanadamu kina mama wadada wanaongoza sana kwa kuonea wenzao vijicho mwanadada anaongoza sana kwa kumuonea mwenzie kijicho kwa sababu ya vitu vitano nilivyovitaja kwa sababu ya mafanikio ambayo mwenzie kayapata ndio maana tunaambiwa msitangaze neema zenu ambazo mnazozipata au kabla ya kuzipata 
Saa nyingine mtu anaweza kapata mpenzi mzuri, anataka kumuoa, anania nzuri na yeye, lakini akamhadithia tu ameenda saluni. Kufika saluni akaanza kupiga story. Kumbe yule mpenzi ni mtu maarufu. Pale saluni ulipofika unatengeneza nywele, yupo mtu naye anashoboka na huyo mpenzi wako anampenda. Sasa anapompenda huyo mpenzi wako, wewe unapotoa la kwako la moyoni, baby, shosti Yaani jana nimepata mtu hatari. Ile nimeenda tu Mlima Nisite. Kwanza kanunulia simu ya milioni moja na laki tano Pocket money akanipa laki nne Baby, ah, wallahi hatari kubwa sana. Unahadithia alafu kuna mtu pembeni yako ana kijicho. Anakuangalia kwa namna ya kukudhuru. Na kijicho hiko kinaweza pia kikasababishwa hata na mama yako mzazi. Mama mzazi ya kawania yake sio mbaya ameenda kuhadithia neema ulizokuwa nazo ambazo Mungu amekupa wewe akaenda kuhadithia Ndio maana mtu anapopata unatakiwa useme masha Allah kwamba Mungu amzidishie Usimsifie tu mtu hata ukimsifia kwamba mwanamke huyu mzuri msichana huyu mzuri masha Allah unatakiwa useme masha Allah neema ile ambayo mwenzio ameipata unatakiwa umshukuru Mungu kwamba Mungu aendelee kum, kumzidishia. Zimepokelewa hadithi ikiwemo hadithi ya Bukhari. Anasema hakika ya kijicho ni hakika kwamba kwake kijicho kinapatikana. Hadithi hiyo pia ilipokelewa na Bia Aisha radhiallahu anha. Hadithi ya Bukhari ilipoelezwa na Abu Huraira. Lakini pia Abi Bia Aisha naye akaelezea habari za kijicho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kijicho pia kipo mtakeni Mwenyezi Mungu awakinge kutokana na iko kijicho kwani hakika kijicho kipo hadithi hiyo pia kapokelewa na Ibn Maja hadithi nyingi sana sina haja ya kuzitaja lakini juu ya kila mwanadamu anatakiwa ataje jina la Mwenyezi Mungu ili kuepukana na kijicho kwa sababu tukitoa umauti ambao Mwenyezi Mungu ana, ana, anampa mwanadamu lakini pia kijicho kinaweza kikamsababishia mtu kifo. Yaani kijicho pia kinaua. Kinaweza kikakuua kwa sababu ya kuvaa nguo mpya. Kwa sababu ya kununua gari jipya. Au unapotaka kufanya jambo jema ama unapopata neema ya kitu chenye kumpendeza Mungu au mtu akikaa katika kioo anajitazama au anapofanya kazi yoyote yenye manufaa ili aweze kujikinga na kuiami nafsi yake na madhara ya majini na watu kutokana na kijicho hivyo vitu vyote unatakiwa mtu umombe Mungu saa nyingine mwanadamu anakaa katika kioo anajiuliza hivi mimi ndo fulani kweli mimi ndo neema zote hizi Mungu kanipa mimi ambaye nilikuwa nikishindia muogo mmoja leo Mungu kanipa neema yani ujiamini we mwenyewe unaweza ukajipa kijicho kwa kukaa katika kioo tu ukajiangalia na ukajipa kijicho. Au saa nyingine mtu anaweza kaona kitu kinachostaajabisha. Kitu kinachostaajabisha ni bora akiombe. Ukiona kitu kinastaajabisha muombe Mungu baraka iwe kwake mtu huyo na mwingine. Kimona mtu ana kitu ambacho ni cha ajabu basi mtu huyo anatakiwa pia umuombe usimtie katika kijicho katika uadui. Lakini pia kuna kijicho ambacho mtu anaweza akikipata kabla au baada ya kufunga ndoa. Ndoa nyingi sana zinavunjika, chunguzeni. Kuna ndoa ambazo zinavunjika, zinavunjika baada ya kufunga au kabla ya kufunga. Kumbe ujui kwamba ndoa ile ilikuwa na kijicho. Mtu mwenye kijicho au mtu ambaye amepigwa kijicho na akahisi kwamba yeye ana kijicho Anaweza akasema masha Allah la haula wala quwata illa billah masha Allah la haula wala quwata illa billah ukalitamka ili neno au katamka a'udhu bikari a'udhu kama bikalimati Allah tamma min kulli shaytani wahamma wa min kulli aini lamma unaomba uepukane na kijicho 
na kukingeni na maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia kutokana na shetani na kila chenye sumu yenye kuua na kutokana na kijicho lakini endapo pia utataka kujikinga zaidi na kijicho utasema a'udhu bi kalimati Allah tamat tamat min kulli shaytani wa hammat wa min kulli aini lamma nataka hifadhi kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotimia mimi na watoto wangu na mali yangu min kulli shaytani wa hammat wa min kulli aini lamma kutokana na shetani na kila chenye sumu yenye kuua inayotokana na iko kijicho sasa nikazungumza kwamba kuna kijicho ambacho mtu anakipata baada ya kufunga ndoa baada ya kufunga ndoa inabidi mwanamme aweke mkono wake wa kulia juu ya kichwa cha mke wake na aombe dua ili Mwenyezi Mungu amkinge na sharri za mahasidi wachawi na kadhalika kwani katika mchanganyiko wa watu wanaohudhuria katika ndoa hapakosi wachawi hapakosi washirikina hapakosi wenye uadui kwa hivyo mtu atakapoomba ile dua amemshika mkewe kichwa hatodhurika yule mwanamke wala yule mwanaume na Mungu atamlinda unasema Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi unamwomba Mwenyezi Mungu ewe mola wangu hakika mimi ninakuomba kheri kwa mwanamke huyu na kheri uliochumbi ulio ulichomuumbia juu yake na kuomba kheri kwa mwanamke huyu na kheri uliyomuumbia juu yake na ninataka hifadhi kwako unikinge kutokana na shari zake na kutokana na shari uliyomuumbia kwa sababu saa nyingine mwanamke anaweza katoka na shari kutoka kwake kaumbiwa nazo au wewe mwanaume unaweza ukatoka na shari ambazo umeumbiwa nazo kutoka kwenu sasa unaomba zile shari za kwenu za kwako zote Mwenyezi Mungu azi aziondoe hata hivyo mtu anapofaa nguo yake mpya ni vizuri pia akaomba dua umeenda kununua bonge la suti suti la maana kweli kweli umetinga tai au umenunua nguo nzuri ya maana ya thamani kina dada mnanunua nguo za thamani mpaka nguo mtu ananunua milioni moja anakuambia hii nguo bwana milioni moja wewe unapotangaza kwenye ma Instagram kwenye YouTube eh, kwenye Facebook kwenye Twitter kwamba nimenunua nguo milioni moja au dola elfu moja kuna mwanamke mwenzio mrembo kama wewe ambaye hiyo nguo pia hana sasa saa nyingine wivu na chuki ya kijicho inaingia unatakiwa uombe dua kwa uzuri na vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekupa unaweza ukasema Allahumma laka alhamdu eh as'aluka min khairihi wa khairi ma sana'u lahu wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma sana'u lahu unamwomba e Mola wangu wa haki sifa njema zote ni zako wewe ndiye ulienivisha hii nguo ninakuomba kheri yako na kheri ya, ya kile ulichonitengenezea ulicho kwacho na ninataka hifadhi kwako na shauri ya kile nilichotengenezewa kwacho hii hadithi ilipokelewa na Tirmidhi lakal hamdu anta kausaitaini kausaitaini maana yake kheri ya kile ambacho Mungu amekuvisha umetengenezewa na kilichotengenezewa kwacho unaomba Mwenyezi Mungu akuepushe nayo unapovaa nguo nzuri iombe dua as'aluka min khairihi wa khairi ma sana'u lahu wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma sana'u lahu unaomba dua wa sharri ma sana'u lahu vile vile mtu atakapokula chakula ama anapokunywa kinywaji chochote ni bora kuleta dua kabla kwani anaweza kudhuriwa na kijicho kijicho hiki kikubwa sana yani nguo tu uliovaa inaweza ikasababisha kijicho 
Mashallah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kinywaji unachokunywa kinaweza kika kusababishia kinyichi kijicho. Mtu akasema ah huyu bwana anajiona sana. Kila akija yeye mambo makubwa. Unamlani shaitani a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi Allahumma barik lana fihi wa atu'anna khairi fihi wa atu'anna khaira fihi. Nataka hifadhi kutoka kwako Mwenyezi Mungu unikinge. Anikinge na shari ya shetani Shetani mwenye kuwe kwa mbali na rehma zake Kwa jina la mwenyezi mungu E mwenyezi mungu wangu wa haki Tupe barka sisi Tupe barka sisi Katika chakula hiki Tunachokula Na usitulishe chakula, cha, cha, chakula Kilichobara kuliko chakula hiki Unamomba mwenyezi mungu Asikulishe chakula kilichobara Kuliko chakula kile unachokula Katika waka, wakati ule wa atu'anna khaira fihi Sasa mtu anaweza kauliza hivi sharifu katika tiba ambayo mtu amekuwa akisumbuka na kijicho ala ainu haku kijicho ni cha kweli kijicho kinaua unaweza kupata kijicho kwa sababu ya chakula unaweza kupata kijicho kwa sababu ya, ya ya mke mtoto kazi biashara nyumba uzuri wako pia Mana kuna mtu mashallah ukimwona mzuri kaumbwa na mwenye, mtu mwanaume anaweza akasema da ili jamaa handsome boy kweli au mwanamke mwenzie akamsifia mwanamke mwenzie kwamba huyu kweli ni, ni katika wadada warembo wazuri laiti Mungu na mimi angenipa uzuri ule lakini Mungu anasema laka khalaka na insana fi ahsan taqwim kila mwanadamu ameumbwa katika umbile lililokuwa bora kabisa lakini ubora unatofautiana Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam alipokuwa kipita wanawake walikuwa wakitetemeka kwa uzuri ambao Mwenyezi Mungu alimpa sote sisi ni bora kuna mtu kuwa bora kwa Mungu wote ni bora kwa Mungu lakini tunatofautiana ila uwezi kumwambia mwenzio mbaya mtu anapoathiriwa na kijicho yatakiwa afanyiwe tiba hiyo ya kijicho iliyo sahihi ndipo atapona sio kumpeleka kwa waganga wa kishirikina wachawi au katika makaburi mtu anapelekwa makaburini kukogeshwa anaambiwa twende makaburini ukakoge mtu anapelekwa kwenye mizimu twende ukakoge kwenye mizimu mtu anapelekwa baharini anaambiwa twende ukakoge baharini mtu anaenda kuvunja nazi njia ya panda anaambiwa twende ukatoe nuksi njia ya panda zile nuksi ambazo unazozipata sasa unaenda kuzitoa ina maana zikamdhuru mwingine atakayepita pale kaburi ambalo unaenda kukoga unajua ni kaburi ya nani uenda aliyekoga uenda lile kaburi unalikoga ni la mtu mja ni la mtu mcha, mcha Mungu zaidi au lile kaburi ambalo wewe unaloenda pale kukoga uenda ni la mtu ambaye ana nuksi kuliko wewe ukatoka na ukabeba zile nuksi zikakuvaa katika mwili wako unajua kwamba hilo ni kaburi la namna gani kwa hiyo saa nyingine kijicho unaweza ukakiendeleza wewe mwenyewe ili kiendelee kuwepo na kukutesa katika mwili wako Kijicho kinafunga kazi na kupanda cheo. Ukiwa na kijicho cheo upandi. Ukiwa na kijicho kazi upati. Ukiwa na kijicho biashara zako zinaharibika. Watu hawakuoni. Endapo mtu atafahamika aliyeathirika na kijicho. Itambidi kwanza mtu huyo aoge kisha yatachukuliwa yale maji aliyooga yatamiminwa mbali kabisa kwamba yale maji yanapokoga aliyepatwa na kijicho yale maji yasiguse katika ardhi yaende yakamwagwe mbali kwenye mtalo mkubwa wa maji machafu ili kumuondosha katika kile kijicho kama kuna beseni eneo lile atakaa juu ya beseni kuna maji maalumu ya dawa ya bukhuli maalumu kwa ajili ya kumtoa kile kijicho anakoga Alafu ile maji yanaenda kumwogwa katika maji yanayotembea ili kile kijicho kisije kikampata mtu mwingine. Moja kati ya dawa ambazo unaweza ukafanya wewe mwenyewe, unaweka maji ndani ya chombo kama beseni au ndoo. Kisha aliathirika na kijicho, anaweza akaweka kiganja chake umo. Atateka maji na atasukutua. Kisha atatema. Yale maji machafu atayatema ataosha uso wake ndani ya chombo kisha atatema katika chombo maalum kisha ataingiza mkono wake wa kushoto na atamimina maji juu 
ya mkono wake wa kulia baada ya kuyachota kwa mkono wa kushoto kisha ataingiza mkono wake wa kulia atachota maji atamimina juu kwa mkono wake wa kushoto mara mara moja katika iko chombo ambacho wametumia kutoa kile kijicho kisha ataingiza mkono wake wa kushoto ndani ya chombo atateka maji atamimina pia juu kwa kunawa kulia kisha ataingiza mkono nao atamimina hivyo hivyo kisha ataingiza mkono wake wa kulia atamimina tena maji juu ya goti lake la mguu wa kushoto atafanya kama ananawa yote haya atayafanya nani ya chombo ambacho yale maji atakuwa yanaenda sehemu moja yasiende sehemu nyingine kuleta athari kwa watu wengine atafanya upande wa ndani wa nguo yake katika chombo hicho na atafanya upande mwingine tena katika chombo hicho itakapokuwa yanafanyika haya iko chombo kisiwekwe chini kuwe na kitu ambacho kimeegemezwa na baada ya hapo yale maji yataenda yatamwagwa ili kuweza kuondosha kile kijicho katika maji ambayo yanayotembea Dalili ya kuoga kwa mtu ambaye mwenye kijicho imezungumzwa tutasema kwa Kiswahili Amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kijicho ni hakika kupata kwa mtu na lau kama kisingalikuwa kijicho na lau kama kisingalikuwa kitu kinaweza kuitangulia kadari basi kijicho kingalitangulia hiyo kadari na atakapotakiwa mmoja wenu aoge kutokana na kijicho au kutokana na jicho lake kumpata mtu basi aoge hadithi hiyo imepokelewa na Muslim ikapokelewa na hadithi kutoka kwa Aisha radhiallahu anha anha Aisha radhiallahu anha mama Aisha amesema alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwamrisha mtu mwenye kijicho atawadhe mtume alikuwa anamwamrisha mtu mwenye kijicho atawadhe kisha aoge kutokana na maji hayo mwenye kuathirika na hicho kijicho Abu Daudi hadithi hii amepokea tedua hizi unaomba kwa ajili ya mtu ambaye mwenye kijicho ukishindwa njoo utasomewa katika dua hizo na sadaka uta, utatoa lakini pia utasoma muadhamataini surati ikhlasi saba surati falaqi saba surati nasi saba hiyo ni njia ya pili njia ya tatu chukua chombo kama vile sufuria au beseni weka maji kisha somea Ayo maji hali umeainamia ume na upepo unaotoka mdomoni uyafikia hayo maji. Dua zote ambazo zimetajwa pamoja na hizo sura tatu hizo nyuma nimezisoma. Zote kwa pamoja dua rudia mara tatu kisha hayo maji mwagie mgonjwa au mgonjwa ataenda kukoga sehemu isiyokuwa chooni. Aweza kakoga kwenye ua. Kuna maua siku hizi yamezungushiwa kwenye ua lile umezungushiwa unaweza kaenda pale ukakoga. Kama kuna maji ya swimming pool Niite mimi nitasomea hayo maji mara zaidi na mara zaidi ukimaliza ingia mle kwenye swimming pool piga mbizi zako kutoa kijicho tunachanganya na dawa ukimaliza ile maji ya swimming pool ya flashi ili aweze kuondoka unaweza kawa bilionea tajiri mkubwa mfanyabiashara mkubwa lakini kijicho kikakuathiri ukasikia tiara hii katika nchi yako wanakudai mabilioni ya pesa kwa sababu ya kijicho ala ainu haku kijicho ni cha kweli na kijicho kinaua na kijicho kinawaharibia watu maisha na kijicho kinawafunga watu na mahusiano kinawafunga watu na ndoa kinawafunga watu na biashara kinawafunga watu na kazi kinawafunga watu na muonekano kinawafunga watu na nyota kinawafunga watu na kila kinachostahili unapomsaidia mtu huyo katika dua ambazo unamwombea na baadaye ukamweka chini ukamshika kichwa a'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma kharaka bismillahi alladhi la yadhurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir huyo ni Allah 
Yeye ndo mwenye kuponya na yeye ndo mwenye kutoa maradhi na yeye ndo mwenye kuuisha na yeye ndiye mwenye kutoa 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 uhai na yeye ndo mwenye kuleta madhara yoyote yanaonekana Kimaliza kwa baraka na utukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam unaweza ukamswalia mtume inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 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 اللهم صل على محمد وآل محمد 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 كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ونقولتاج جينا لمتم محمد صلى الله عليه وسلم كما انت ومي من كيجيتو kile kijicho kinaondoka na unaweza ukasema tu ukao umesimama nyakati za usiku unasimama unamwomba Mwenyezi Mungu Mungu katika nyakati za usiku anasema hivi kumi laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratilil qur'ana tartila ukaamka usiku alafu ukasema la haula wala quwwata illa billah amka usiku mwambie Mwenyezi Mungu la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah Mwenyezi Mungu anakuweka katika waja wake kwa wewe ambaye umesumbuliwa na kijicho ana nadi usiku Mwenyezi Mungu ni nani mwenye kijicho ni muondoshe kijicho ni nani mwenye maradhi ni muondoshee maradhi. Ni nani mwenye vifungo ni muondoshee vifungo. Haya maradhi ya kibinadamu na maradhi ya kijini hayatoisha mpaka siku ya kiyama. Kuna mtu anaweza kauliza kwa nini majini hawaishi? Hawatoisha mpaka siku ya kiyama. Inshallah Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yetu. Alhamdulillah kwa wewe ambaye umenifuatilia, subscribe channel yangu YouTube Sheikh Sharif Majini International.